。哇，这两个小车除了两条腿，上半个变形是完全不一样的。在这么小的玩具上边设计出来这样的变形花活，不愧是你要 N A。啊来宝新玩具，今天我们来玩 N A 新推出的这个撸管套装，撸蟒和管子。开窗式的设计可以直接看到内容物，标配的线稿说明书、变形指示还是很详细的。配件是各种御涂装的替换手型，以及撸蟒的大枪。管子是不带枪的。来看这两个小家伙，小巧可爱的车型，轮子、推车滚动也是很丝滑的。撸蟒的烟囱这里用了金属漆涂装。质感非常的漂亮，车窗的位置也用了金属蓝漆作为点缀，很好看。包括整体的质感，塑料的材质，光滑的表面，摸起来很润。管子全身其实这个蓝色也有这种对着光看的颗粒感。整个的车前脸进气格栅，包括防撞这一块连通过来也是金属漆做出的效果。管子就用了透明的车窗了。其实从底盘来看的话，就能对比这两个上半个身子变形是完全不一样的结构。还有个小噱头，在动画片里边，鲁莽是帮擎天柱拖过车厢的，所以呢，他在后边这里变成车型应该是现在的样子啊。需要拖车厢的时候，我们把这两个挂钩打开，往下拉一拉，脚底下这里有一个 C 型的燕尾锁，打开，脚丫子往内翻。这里腾开，哎，把这一节露出来，扣上。我们这样在合并回去之后，这里的脚丫子就凸起来，高出一层，哎，这个时候就可以和 N A 之前的车厢进行一个互动了。哎，想法也是非常不错的。其实我更喜欢这样的一个形态，虽然后边的拖挂部分要高出来一截，但是脚丫子整体变形完的效果也是非常好看的。那我们也是来先把鲁莽变成人形，首先也是脱开这个地方的两个挂钩，第一次变形会挺紧的，主要注意的是它膝盖有一个双段关节，你在变成车型的时候要往前搓一下，腾出来这两个空位，变成人形的时候往后搓。膝盖的位置放在这里，然后两只脚丫子中间，刚才我们落下去的那个滑槽扣子打开，小腿肚子拨开，这一块九十度旋转下来，脚面子折叠回去，后轮收到小腿里隐藏起来，盖上插口，这一条腿就变形完成了，非常简单。也是非常巧妙的一个变形。再来看这边，拨开，九十度滑下来，然后把小轮子藏进去，扣住。哎，非常简单也高效的一个变形过程啊，很巧妙，同时还能保证这个腿肚子圆润的过渡，用轮子的边缘做出来腿肚子圆润的效果，而且把这一面放在了腿里，半隐藏了起来。哇、哦，我很喜欢这个感觉。上半身的变形也很有意思。首先撅开这两个扣子，小拳头握着的这两个桩子啊，稍微的拉开一点点。后边的这个盖子左右折起来，贴上去。然后掰着这两个扣子，打开里边连接的卡槽，往前翻，哎，前车脸也拉起来。再把根部的这个关节再往出拉，连杆我们这个时候就发现团的很紧密的蓝色的部位胸口全夹在这里了。从这个角度看，反着往过折一下，立起来，这里是鲁莽胸口的位置，再左右，把这两个轮子翻转一百八十度，这里结合两个卡槽，就呈现出来一个 V 字夹胸。也让胸口呈现出一个倒梯形的状态，同时隐藏的还很好，把两个前轮完全包在身体里，哇！零件和空间的利用率真的是太美妙了。肩膀放下来，胳膊的关节找一找方向，凝正，拳头转过来。脖子往上折一下，九十度立起来，后边这里的拉杆通下来
。原先车头在这一面露着窗户啊，这回把它反着包一下，哎，左右再夹合下来，再通过里边的卡槽固定结合。那么好，非常好玩的一个变形过程，鲁莽就搞定了。背后这里巨大的背包也是为了还原动画片里边的一个效果啊。为了考量到动画片里边非常不合理的所谓质量转换技术，其实这个不算质量转换，算是那种上色 bug， 在动画拍摄或者说是动画的制作组在变形的过程中，我觉得有点偷颜色了。这地方没上色啊，但是给你用里外面还原了出来，而且后边这里填的满满当当，人形的效果非常的漂亮。身体的这一块是完全压缩的状态，又延展开，哇，这个空间利用率和结构的转换绝了。再来看管子，本以为这玩意儿，尤其是小级别啊，做一个重图就好，没想到只是两条腿一样，所以变形呢也是把这两个扣子拆开，往下拉。因为我们刚才没有涉及到拖挂车厢的位置啊，脚丫子就不用变形了，也是拆开这个卡扣，但是要把轮子收纳到腿肚子里去。好，搞进去。接着车头的位置，上半个变形就完全不一样。先顺着这个里边打开，把这小拳头从里边的方孔里掏出来。哎，后边这里嘿，管子的脑袋其实在这儿有一个窟窿啊，偷窥着你。鲁莽是没有的。接着，我们把这一块往长拉。这盖子往上掀的时候啊，左右这里有两个滑槽，它是滑进去扣的。往长拉出来，然后延展开这里边所有的东西。全部拉好以后，胳膊顺着这里。旋转一百八十度，提上来这个轴，它根部这里还有一段旋转的关节可以调整啊。现在先不要定位，把它拉上来以后，腰部这一节，也就是整体的腰带后边面板，旋转一百八十度，卡到这儿，再九十度反提上来，接着整个的这一块往下落，和这里边的一个滑槽定位，胸口前方的这里。拼合的时候也是一个滑轴，扣合，这里严丝合缝的定起来，脑袋九十度立正，胳膊调整一下。刚才我们滑过来的两个肩膀的转轴，这里的凹槽卡住，然后手臂上的这个泡九十度往下折，再连同手腕儿九十度提上去，双关节的折叠。好的，小管子也就变完了。嗯，这个过程比鲁莽看起来要稍微的简单一些啊，但是完全不同的两个变形体验还是非常美妙的。虽然作为一个套装啊，在我们理论上来说，这也是同模的重图角色，老吉一玩具起码是这样的。但是因为在动画片里边的造型有所不同，所以这回上半身完全重做，结构重新的演绎。其实第三方在制作的过程中啊，这些诚意是有很明显的看得到的。比如说 F T 曾经的鲁莽和管子，就是完全不同的两个模具。N A 这一回，两个只是在腿部的变形结构一样，上半身全部重新演绎了之后，也能明显的区分两个人不同的一些造型。唯一就是管子这一块背包折上来以后啊，后背这里会有一些贯通光，这里并没有堵得很严实。鲁莽因为没有后边的这个盖子，他把盖子折叠收纳到了这个车头里，所以后背这里会显得更加平整。可动性方面，头部这里边也不太好操作了，也就是一个转轴，点头抬头也是变形的需要，可以九十度的往上翘，肩膀三百六十度旋转，而且这里还有一个往上拖的关节，可以辅助举臂。平举的话，其实已经通过这个关节可以举起来了。里边的这个轴还可以再往上活动一点点。当然，因为有双轴的存在，所以你的肩膀可以向上、向下这样稍微调整。如果说是鲁莽这个角色啊，我觉得应该溜肩一点，也符合吉一的形象。就是这个脖子在转动的时候啊，有些麻烦，我们要把这个顶棚掀开，你的手指才好方便操作。
，来回扭一扭，没问题。屈臂，这里是双段的关节，也可以屈到很大的幅度。手腕变形的过程，可以来回的旋转，但是上的膝挺紧的。替换手的时候，直接跟这么揪下来。腰部三百六十度旋转。小玩具并没有弯胶关节，前踢。大概有个八十多度吧，踢不平也够用了。后者也差不多八十多度的距离，主要是这个裙甲的边缘有一个造型。侧踢可以踢到九十度多一些。这一回的胯部并没有使用球形关节，这一点是好平的。大腿根左右可以旋转，膝盖的位置也是双段关节，屈腿的幅度很大。大脚丫长脚面的左右接地，变成人形的身高到头顶在六点五公分左右。到背包最高缘差不多七公分左右，可以看到啊，在这么小、这么极限的尺寸上面来做的这款小车模具，竟然还分了两个不同的版本来演绎不同的上半身结构。可以说 ，N A 在变形结构这一块是完全值得信赖的。再加上 N A 优秀的做工和金属漆面的这种非常漂亮的质感，可以说这两款玩具又是小比例系列的精品之作了。我真的非常喜欢这两个的变形设计，再加上诚意真的很足啊，包括。它的还原度、颜色的搭配，这些都是非常不错的。唯一的问题就是 ，N A 的产品在价格方面不是能让所有人都接受。所以除此之外，这个套装真的是无可挑剔了。而且其实，如果这两个角色作为一套装推出的话，也并没有产生什么捆绑的那种让人反感的情绪啊。毕竟在第一角色里边，鲁莽和管子也都是你要收藏的话，这些角色肯定得凑齐。那么大家觉得 N A 的这个撸管套装做的如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的看法。那我们下期再见。